Nakukaribisha kwenye semina hii katika jina la Yesu. Amen. Na yote anayetufuatilia kwa njia mtandao mahali popote alipo ulimwenguni. Tunawakaribisha tujiunganishe pamoja na kanisa hili na watakatifu walioko hapa kwa ajili ya semina hii ya siku tatu ambayo tunaanza leo. Kitabu cha matayo sura ya pili Mstari wa kwanza paka wa nane kwa sababu tunaweka msingi. Tasoma maandiko marefu kidogo kwa sababu tunaweka msingi. Haleluya. Na Biblia imeandika na sema hivi Matayo sura ya pili msari wa kwanza paka wa nane Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode tazama mama jusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema yuko wapi yeye alie aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi kwa maana tuliona nyota yake mashariki nasi tumekuja kumsujudia basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye Hebu sema Herode aliposikia hayo Sema kwa sauti kubwa Herode aliposikia hayo Alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye Ndio Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi Nao walipomwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda eh, huu mdogo kama katika mjumbe wa Yuda kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli kisha Herode akawaita wale mama jusi faragani akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota akawapeleka Bethlehemu akasema Shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto na mkisha kumuona nileteni habari ili mimi nami niende nikamsujudie ama nimsujudie na, walipos, na waliposikia maneno ya mfalme walishika njia na tazama ile nyota walivyoiona mashariki ikawa ikawatangulia hata ikaende kasimama juu ya mahali palipokuwepo mtoto na walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno wakaingia nyumbani wakamona mtoto pamoja na Mariamu mamaye wakaanguka wakamsujudia nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu dhahabu na uvumba na manimane na wakisha kuonywa na Mungu wakisha onywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode wakaenda zao kwao kwa njia nyingine na hao walipokwisha kwenda zao tazama malaika wa Mwana kamtokea Yusufu katika ndoto akasema ondoka Mchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri. Ukae huko hata nikwambie kwa maana Herode anataka kumtafuta ana, anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode. Ili litimie lile neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa unabii ikisema kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipona ya kuwa amedhihakiwa na wale mama jusi akakadhibika sana akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuweko huko Bethlehem na viungani mwake mote tangu wenye miaka miwili na waliopungua kwa muda ule eh, aliohakikisha kwa wale mama jusi ndipo lipotimia lile neno lilo neno na nabii Yeremia kusema sauti lisikiwa rama kilio na mambolezo mengi raheli akiwalilia watoto wake asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako hata alipofariki Herode tazama malaika wa Bwana kamtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake okay, ushike njia kwenda nchi ya Israeli kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto sema amina amen tumesoma habari hii kwa upana ili sikike masikioni mwako vema kama sehemu ya utangulizi tunapoanza semina yetu na tunataka kujifunza udhihirisho wa Mungu kwa kanisa udhihirisho wa Mungu kwa kanisa maana yake nini udhihirisho wa Mungu kwa kanisa 
maana yake Mungu hufunua vitu vilivyofichika ambavyo adui anatumia kulifunga kanisa la Kristo Mungu anadhihirika anavifunua na akivifunua Mungu anaonekana ndiye mshindi ndani ya kanisa kwa hiyo tutajifunza hatua kwa hatua mambo ya msingi sana ambayo yatalisaidia kanisa nikisema kanisa unaelewa haleluya litalisaidia kanisa ama litasaidia mwili wa Kristo kutambua mambo ambayo Mungu anayafunua maana Biblia nimesema pia kwenye kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29 nasema mambo ya sirini ni ya Bwana Mungu wetu yakisha funuliwa yanakuwa mali yetu na watoto wetu kwa hiyo mambo ambayo adui anayatumia akisha mfunga mtu na mtu asijue kwamba amefungwa mtu yule anaweza akaishi katika hali ile ya kifungo akidhani ndio design ama hali halisi ya maisha Mungu aliyomuumbia ama jinsi ambayo Mungu alitaka aishi amina haleluya wana wa Israeli waliishi Misri miaka nne waliishi miaka mia ngapi mia nne na kitu fulani miaka yote mia nne ya mkini wale walioishi miaka ya kwanza miaka mia walikuwa wanakumbukumbu kwamba wametoka wapi wanajua na ile inchi walikotoka na uzuri wake wanaweza wakawahadithia watoto wao na wajukuu wao ni sawa si sawa lakini miaka ikifika mia mbili pia wajukuu wao mababu wale ambao wamemaliza miaka mia wanaweza wakawa wameondoka wameenda mbinguni lakini wale watoto waliohadithiwa nao wakawahadithia watoto wao na wajukuu wao na vilembo vyao lakini nilipofika miaka mia tatu hakuna mtu mwenye kumbukumbu walikotoka ni sawa si sawa kwa hiyo maana yake miaka yote mia mbili na kitu watu waliishi katika hali ya utumwa mzito na wakaona ya mkini hayo maisha kwa kuwa walizaliwa hivyo wakakuwa changamoto hizo wakawa watu wazima hivyo wakaoa wakiwa hali hiyo ama wakaolewa katika hali hiyo ehe maisha yakaendelea mpaka watu wakazeka kwa hiyo wakaona utumwa wa namna hiyo vifungo vya namna hiyo ni haki yao ni design ya maisha ambayo Mungu alitaka waishi lakini siku walipotoka kupelekwa inchi ya ahadi ambayo Mungu aliongea na mzee Abraham inchi iliyojaa maziwa na asali siku walipotoka na kizazi kile kikafika mahali kikaingia kikavuka Jordan mto uliokuwa na jaa kama tatizo lao la mwisho walipovuka wakachukua na yale mawe wakaweka kile kichugu cha mawe ngambo ya pili wakamiliki ule nchi na wakagawana na kila mtu akafanya kwa huru ndipo walipofurahia ukuu wa Mungu sema kumbe kulikuwa na maisha mbele kuliko hayo tulikoishi na mimi natani kuambia kwenye semina hii kuna mambo Mungu anaenda kuyafunua ambayo yatakusaidia wewe kwenda mbele na kujua Mungu alikotaka uishi. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu wana wa Israeli walikaa miaka mia tatu ambao wengine wale waliotoka kile kizazi ya mkini walikuwa wanajua jua lakini vizazi vingine hivi viliishi kanyigo utumwa na mpaka wakaona hiyo ndio design ya maisha walitokaje walitoka mpaka Mungu alipofunua mambo ya sirini kama yasingefunuliwa wangekaa kwenye utumwa ule ule hata kama wao ni taifa la Mungu hata kama wao ni Wayahudi hata kama wao ni Israeli kwa kanisa linaweza likakaa katika hali ya utumwa fulani hata kama wao wanampenda Mungu na wakifa wanakwenda mbinguni. Usifikiri wataenda jehana mwana kwenda mbinguni. Lakini wamekatishiwa maisha yao. Lakini hawataona kile ambacho nyuma ya pazia. Yesu alipokuwa anapita kwenye mateso Mungu alimfunulia siri fulani. Ndio maana akaukabili msalaba. Otherwise naye amekuja kama Adamu wa kwanza. Alikuja kama Adamu wa pili. Vivyo hivyo Adamu wa kwanza alivyoshindwa, vivyo hivyo naye angeshindwa. 
Lakini Yesu alishindaje? Yesu alishinda kwa sababu aliona siri kifunuliwa na Mungu kwamba wewe wamekusudiwa nini? Alipojua ile ambayo imefunuliwa, akaamua kukaza kamba kwa sababu anajua uzuri wa mbele ni mkubwa kuliko huu pita sasa. Haleluya. Unajuaje alifunuliwa hiyo siri? Nataka nikuwekea msingi ili mawazo yako yakae pamoja. Ili ujue Mungu anachotaka kusema. Hebu sema amina kama unaelewa. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Hebrania sura ya 12. Msari ule wa pili ndipo utaona Yesu kuna kitu Mungu alijifunua kwake. Kama kama Mungu hajajifunua kwako my friend, unaweza kaishi maisha kama hayo hayo mpaka ukazeka na ukafa. Na ukaenda mbinguni. Mungu atusaidie. Haleluya Bwana. Kumi na mbili Msari ule wa pili Si ni sawa eh Angalia Yesu alichokiona hapa Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu Si ni sawa eh Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake Kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake Aliustahimili msalaba na kuidharau waibu Alipofaulu pale naye amekati mkono wa kumi wa Mungu cha kiti cha enzi cha Mungu baba. Sijui kama umeelewa kitu hapo. <laughs> Anasema hivi. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Mungu asingeifunua ile furaha ya umilele aketi mkono wa kumi wa Mungu Baba angeshindwa kama Adamu wa kwanza. Lakini Mungu alipoifunua furaha ya Mungu kwamba mwanangu ukivuka hapa wewe unakuja hapa. Wewe ndipo nitakupa jina lipitalo majina yote na kwa jina lako kila goti litapigwa mbele yangu alipofunuliwa hayo na akaona ile furaha ya milele hakuona msalaba kama kitu alimwambia baba yake sasa mahali popote napopita si kama mimi nitakavyo lakini mapenzi yako yafanyike lakini kimwili kwa kweli ni ngumu mapenzi yako yafanyike kwa nini nataka nitoboe nifikie kwenye ile furaha na mimi nataka nikwambie semina ya sasa na ya kesho mpaka kashakutwa utaifikia ile furaha Popote anaponisikiliza. Haleluya. Haleluya. Mambo ya siri ni ya nani? Ya Bwana Mungu wetu. Na yanapofunuliwa kwetu ndio unapewa umiliki. Ndio unapewa kutoka. Haleluya. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka tuongelee tumeangalia kitabu cha matayo kuzaliwa kwa Kristo kulivyokuwa na kwa haraka haraka kwa sababu tunaweka msingi kwa haraka haraka kuna magrupu mawili yamejitokeza grupu la kwanza la kwanza ni baada ya Mungu kuifunua ile nyota ya Yesu Kristo kwamba amezaliwa mtoto na wale mamajusi wasomaji wa nyota ama wataalamu wa nyota walipoiona nyota waliifuata walijua kuna tukio mahali si sawa na upande wa kina Luka aluka wae ameandika malaika waliwatokea wachungaji waliokuwa na chunga mifugo kondeni si ni sawa eh kwa hiyo Mungu alijifunua kwa namna nyingi kwa wakati ule ambapo Yesu alizaliwa sasa tunaangalia mambo mawili jambo la kwanza tunaona walipofika wale mamajusi wakafuata mpaka ile nyota kaenda kusimama mahali mtoto amezaliwa na historia nasema kwa sababu ilikuwa na wakati wa kuandikiwa au kuhesabiwa taifa ile ilikuwa wanahesabiwa si ndio eh ilikuwa ni sensa kwa hiyo biblia naeleza kwamba nyumba za wageni zilikuwa zimejaa kule Yerusalemu kwa hiyo mtoto kalipozaliwa mama mtu amechoka na amejifungua wako na mme wake katoto kale kakawekwa kwenye nini kwenye hori la ngombe kwenye hori la nini baada ya hapo wale mama jusi walipofika wakajua ndio huyu mtoto kwa mengine ni kama Mungu alikuwa anawaelekeza kupitia ile nyota walipofika kundi la kwanza ambao ni mama jusi wenye nia nzuri na mtoto aliyezaliwa wenye nia nzuri na mtoto aliyezaliwa walitoa manemane na uvumba na kisha na zawadi wakamsujudia nani yule mtoto maana aliandikiwa na kina Isaya 
kwamba ataitwa Immanuel Mungu pamoja nasi ni sawa eh ni mfalme wa Wayahudi sasa wale kundi la kwanza wamefurahi kumuona Mungu amemleta mtoto wa aina hiyo kundi la pili ni la mfalme Herode na baadhi ya watu Yerusalemu hilo kundi likachukizwa hilo kundi ndani yake lilibeba linataka kubeba zawadi kwenda kumwangamiza mtoto sio kwenda kumfariji na kumsujudia Mungu kwa ajili ya mtoto wangapi wanaanza kunielewa kitu nasema sikiliza ndiposa Mungu anatufundisha mambo machache hapa mambo machache hapa moja watoto wengi wanapozaliwa katika ulimwengu wa damu na nyama wanazaliwa kwa sababu ya maongozi ya Mungu ambaye anataka wawepo duniani. Tunaenda sawa. Wao wamezaliwa hospitali au wamezaliwa nyumbani. Au wamezaliwa mtaani. Ndio maana Yesu alizaliwa kwenye hodi la ngombe. Leo wengine wanazaliwa mtaani. Si ni sawa eh? Yesu aliwakilisha kama ndugu. Huo amezaliwa wapi lakini mradi huo amezaliwa kwenye nyumba ya kifalme huo amezaliwa kwenye 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 nyumba ya, fam, ya familia maskini huo amezaliwa wapi lakini cha msingi mtoto analetwa wapi duniani alipoletwa duniani inatokea makundi mawili herode yeye nia yake alitaka kumwangazia leo mtoto lakini akijifanya na yeye anataka kwenda kumsujudia abebe zawadi tunaenda sawa mungu anatufundisha ya kwamba watu wengi mungu aliyowakusudia kuwaleta duniani moja Mungu anawaleta duniani akiwa tayari amewabariki. Mungu anamleta mwanadamu yeyote chini ya juu akiwa nini? Ana baraka zake katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza ule msari wa tatu. Kitabu cha Waefeso Kitabu cha Waefeso Sura ile ya ya kwanza na ule msari wa tatu. Biblia inasema hivi Atukuzwa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni baraka zote za wapi katika ulimwengu wa roho ndani yake nani Kristo kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo msari wa tano kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia Yesu Kristo sawa sawa na urathi wa mapenzi yake hebu sema amina kwa hiyo mtoto anapoletwa kama mtoto haijalisha anazaliwa nyumba ya maskini nyumba ya tajiri ili mradi ni mwanadamu kanazaliwa ni sawa eh kanapozaliwa kuna ulimwengu wa roho mbili ulimwengu wa roho ya kwanza ni wale ambao hata wanapokuja nyumbani kwako kukaangalia katoto nia yao ni nzuri sana wanapenda mama fulani amepata uzao baba fulani amepata uzao mungu ameongezea uzao ndoa hilo sasa ina baraka ya uzao wanakuja na waafrika mnajua huwezi kwenda kwa mzazi mikono mitupu si sawa wengine wamebeba vinguo vya mtoto mchanga wengine wanaweza kubeba sabuni wengine wanaweza kubeba chakula lakini yote ni kwenda kumuona nani mtoto ama wanaenda kumuona mzazi wa mtoto wakamkama wengine wanaenda kupakata mpaka na nani mtoto ukifika si unapewa mtoto unapakata haleluya kwa hiyo katika ulimwengu wa roho heri watoto wale ambao wale watu wanapokuja hata kama ana zawadi ndogo hata kama ana zawadi tu ya sala hata kama ana zawadi tu ya kuja kusaidia kazi lakini nia yake ni nini ya kumsujudia Mungu kumsujudia Mungu maana kusema hii ni kazi yako umewaongezea fulani uzao jina lako libarikiwe wanafurahi lakini kuna wale ambao wana roho za kina Herode nao wapo kazi yao wanapokuja ndio mahali ambapo mtoto anapozaliwa wao kwa nyolimwangu wa roho wanajua huyu atakuwa ni nani kwa hiyo wanamnenea maneno mtoto anapozaliwa na wanapokwenda kumuona Asante Mungu alimsaidia Yusufu na mke wake akamtokea kwenye ndoto ndipo akamkimbiza mtoto vinginevyo Herode angemkuta ni sawa si sawa sasa leo wangapi ambao hawajaambiwa na Mungu mtoto huyu mtahadharishe mfiche mahali fulani Adu, mtu fulani anayekuja ni adui watu wangapi ambao hawapewi ishara hizo lakini kila mtu anayekuja chukua mtoto he kazuri jamani wengine kumbe wana nia ya wanafika wanambariki mtoto kumbe wanamlaani mtoto kwa nini wanaona kwenye ulimwengu wao wa roho 
kitu gani Mungu alipomuitia huyu mtoto mtoto huyu atakuja kuwa mtu wa aina gani mtoto huyu atakuwa wa tofauti kiasi gani unaweza sema sumbe wanaongea ni si ukamsome Manoa sema Manoa Manoa ndio aliyemzaa Samson tunaenda sawa Manoa wakati na, ma, na mke wake mke wake pia sema alikuwa tasa alichelewa kila mtu akajua mwanamke ni tasa lakini kafika mahali Mungu akamtuma malaika malaika akamtokea kama mwanadamu nenda kasome kitabu cha Manoa Mungu alipomtokea mke wa Manoa shambani alafu akamwambia hivi najua wewe mwanamke ni tasa lakini nina habari njema kwako utazaa mtoto mwanaume kwa hiyo nakuomba ulevi kitu chochote cha unajis kisiingie tumboni mwako kwa nini anamtahadharisha kwa sababu mtoto yeyote anayezaliwa huwa anabarikiwa na Mungu katika ulimwengu wa roho kwa hiyo ili baraka hizo zisije kutokea huwa wanalishwa vitu najis wanapolishwa vitu najis zile baraka badala zile kutokea matokeo yake mtoto anapoanza kuwa kukua mkubwa hawezi kukua Biblia sema Mungu akamwezesha Yesu Kristo mtoto akakua akaongezeka kimo huku akipata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu wakishalishwa vitu vibaya kwenye ulimwengu wa roho watoto wale wanakuwa huku wanachukiza wazazi mchukiza na Mungu Sijui kama nasema na mtu Haijalisha sasa huyu ni mtu mzima na wao lipitia mtoto. Ndio maana watu wengi sana Mungu akawa ananifundisha. Kuna watu wengi sana walipokuwa watoto wachanga akina Rosa, akina Herode na wengi Yerusalemu ama kwenye mji wako ambao hawakutakia uzao wa mama yako, hawakutakia mema, walikuja kwako. Kana kwamba unataka kuona mtoto, lakini ulipompa yule mtoto walinena maneno magumu. Wengine walitoa zawadi wakawafunga wale watoto. Na wale watoto wanapokuwa kile Mungu alichotaka kitokee kwenye maisha yao kikafa. Kifo cha kiroho. Kinauawa wakati mtoto anazaliwa. Ama watatu mama anatunga mimba ndani ya tumbo. Ndio maana watu wengi wana maswali kusema Mungu mimi nimekosea wapi? Unatumika lakini uwezi kusogea. Ah, angalia mapando gani aliyopandwa. Ndio maana Mungu anapofunua mambo haya nataka nikwambie hafunui kwa sababu anakuaibisha anafunua kwa sababu umemlilia muda mrefu ili uweze kutoka Haleluya Unanielewa kitu tunasema Anapofunua si kwamba anakuja kukudhalilisha Ndio maana hapa hatutangazi dini ya mtu hapa tunamtangaza Mungu anachofunua kwa ajili ya wanadamu Haleluya Mambo haya yasipofunuliwa na shetani hata Hataki. 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 Jesus. Jesus. Nasikiliza taratibu takusaidia. Mungu anamtahadharisha mke wa Manoa katika kitabu cha uamuzi. Jaribu kufikiri muulize mzazi wako. Ama sisi wengine ambao ni wazazi wakati unabeba ujauzito na mke wako na mume wako kuna kitu Mungu aliwahi kukutahadharisha kama hujawahi kutahadharishwa nini matokeo ya uzao wako na nini utokeo ya uzao wa wale waliotahadharishwa kama akina Manoa na mke wake wale waliotahadharishwa kama Yusufu na mke wake Miriam alafu ile roho ikakosa nguvu angalia matokeo Yesu akaja akafaa kama Adamu wa pili aliyeshinda Manoa na mke wake walipotahadharishwa na Mungu angalia mtoto kile kilichowekwa ndani yake paka waliambia wembe usipite kichwani mwake siku zote za maisha yake paka kufa wale wazazi wakashika angalia huduma ya Samson ikaje kapanuka ulimwengu kashangaa Sijui kama unanielewa kitu nasema. Unaelewa kitu nasema? Sasa sisi akina ak, akina mimi na wewe. Kama wazazi wetu wakutahadharishwa hivyo, mambo mangapi yalipitishwa? Ndio maana utumishi wa Afrika. Utumishi wa Afrika umegawanyika. Unaweza kaona wakati watu wako chini wananyenyekea 
lakini wanapoanza kuinuka wanapambana na vitu vigumu na hivyo vitu vigumu wanaposhindwa kuvishinda hawali mbele za Mungu na kumsikiza Mungu baada ya muda inachotokea wengine ambao wananyanyuka kidogo hao wao walioshindwa wanakuwa kama maagent wa kuwalani wale wanaoshinda kwa nini kosa si lao kosa ni walilishwa nini wakati wakiwa utoto walinenewa nini zawadi zilipoletwa wakati wazazi wao wanapeana kwa majirani walinenewa nini kama wamepewa sumu ya kuwa maskini hata kama baba zako ni tajiri watakuja kufa watabaki maskini ukinenewa ulevi ukija kukua na kuambia hata kama uko shule utakimbia shule utakuwa mlevi ukinenewa kahaba utakuwa na ruka ukuta hata kama umewekewa ukuta wa shule kwa nini mpaka watu wasema mbona mzazi wake hana tabia hii ah ulipozaliwa uliachiliwa zawadi gani na maagent na matokeo yake watu wanateseka wengi Watu wanampenda Yesu lakini mapando gani yaliyopandwa? Sikiliza Biblia inaniambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 na ule mstari wa 13. Ndio maana asilimia kubwa ya watu wengi Afrika tulipelekwa kwa waganga. Sasa jaribu kufikiri hata kama walienda kuchukua dawa ikamsaidia mama wakati huo walipanda pando gani? Alipanda la Mungu ndio maana na wewe kwenye uzao wako unakuja kupambana na kitu kigumu sana. Heri wewe uliokuja kwenye semina hili uweze kujifunza na uweze kutolewa na Bwana. Mungu akifunua ndio mwanzo wa wewe kutoka. Si ni sawa? Hiyo ni moja. Hapo kuna eneo umeelewa? Angalia. Wengine sikiliza. Na wanajua. Watu wengi hawajui. Mapando yanapopandwa hawapandiwi hawa, hawa watu wakiwa wazima wanapandiwa watu wakiwa wachanga wadogo kwa vipi sumbe mbegu unapoenda kupanda inaotaga siku hiyo Unapo, unaponenewa mabaya roho ile inatumwa kwako inabaki unakuwa nayo inaongezeke kiwa ndani yako hiyo ndio baadaye inatoa matokeo ama ufahamu wako naanza kubadilika unapopevuka ufahamu wako unaanza kubadilika unaanza kwenda sawa sawa na ile roho inavyotaka si kama Mungu anavyotaka utaijuaje utaona unaenda kama vile ile roho ilivyonenewa hata kama watu hawamjui nani alikunenea lakini unapokuwa na kuongezeka utakwenda ule mkondo wa ile roho iliyonenewa kama ni wa mikosi utakwenda na mikosi Unafanya kazi, unafanya biashara, wenzako ambao mko nao pamoja wanaendelea kuini, wewe unarudi kwenye madeni. Mikosi. Una, unaanza kwenda kwenye ile barabara ulio ulionenewa, uliopandiwa. Ndio maana mbegu ikishapandwa haiotagi siku hiyo hiyo. Unaweza kusubiri wiki ndio naanza kuona naanza kuchipua. Mwanadamu naye anapandiwa akiwa mdogo. Sema amina. Sema amina kama unanielewa. Namba mbili mtoto anapoendelea kukua wakimkosa kosa akiwa mdogo wanangojea anapoanza kukua kijana iwe ni wakike wa kiume siku hizi huko mjini wote tunaendaga saloon si ni sawa wote tunaenda wapi saloon saloon sio mbaya lakini majent ndio wabaya Haleluya. Kwa hiyo wanaangalia pia wanaangalia. Wanakusoma maagent. Nikakwambia farao kibinadamu ilikuwa mwanadamu kabisa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho alimwakilisha shetani. Si sawa? Na baadhi ya watu wa Yerusalemu ambao walikuwa wana spiriti yake. Ambao hawakumtakia Yesu mema paka Mungu akasema Huyu nikimwacha hapa atapata tabu. Hata nikimwambia huyu mbaya atakuja kuonea aibu. Akamwambia toka nenda Misri. Toka manake akatoka akaenda mbali. Sikilize. Unapokuwa wao ni wachunguzi wanakufuatilia. Biblia inasema shetani ni mwerevu kama nyoka. Alafu Biblia inasema nanyi muwe uwerevu kama nyoka. 
Mwerevu maana ni mtu anaweza kufuatilia pole pole kama vile aoni. Lakini kumbe anaona. Ukitao muona anajifanya kama yuko bize. Kumbe anaona. Watu wengi sana. Na hasa vijana. Wanapokwenda saluni, kwenda saluni sio shida. Lakini watu wanagusoma wanapendelea kwenda saluni ipi? Wanaweza ukaa hata kama miezi sita saba wanasoma. Wapi hasa anapendeleaga? Wapi hasa? Wakati wamekushindwa kipawa chako ukiwa mdogo. Wamekushindwa baraka zako wakiwa kidogo. Wanaona sasa umekuwa sasa ukishakuwa kijana si unajiamulia. Hata kama bado unatunzwa na wazazi lakini unaambia nipe hela nikanywe. Si ndio? Unapewa unachagua salunia. Watakufuatilia, watikinywa leo hapa kesho na wanaangalia ataenda nyingine anakuta ni hapo angalia na, na siku nyingine mwezi ujao ni hapo ah amejenga paka na urafiki hapo ah hapo eh yeah. maje mtu anachofanya wanaondoka kwenda kumuhonga yule wa saluni na ni wachache watu wa saluni walio waaminifu wengi wameua watu kwa njia hiyo Anakwenda kuambiwa tutakupa hela ya aina yoyote unayotaka. Mtoto wa fulani akija hapa nitolee tu nywele wa katikati hapo au nywele wote. Ukimnyoa tuchukue nywele weka. Takupa hela yoyote. Hao ni maagenti. Hao ni kina farao. Baada ya muda. Najua si wote. Si vinyozi wote. Wako wa vinyozi wa aminifu, si ndio? amba hawataki hiyo kitu lakini wako wengine ambao wanahongwa na fedha anampa ule unyole anambia ndio wenyewe kabisa hakikisha ni yeye usichanganye na unyole wa mtu mwingine mtoto wa fulani sasa hiyo wanaona wewe unapeta kwenye elimu zako unapeta kwenye mambo yenu wazazi wako nao wanaenda vizuri wanakulea kwenye maadili mazuri wanaenda vizuri ghafla unapelekewa ule unyole mtu yule analipwa pesa nyingi wanachukua ule unyole wanaenda kuunganisha kwenye ulimwengu wa roho wanamfunga tunapoendelea nitakuja kuonyesha maandiko wanaenda kufanya uganga wanamfunga wakishamfunga mhesabia yule kijana baada ya muda anageuka hawasikii wazazi wake baada ya muda anageuka anakuwa mlevi baada ya muda alikuwa na akili anaanza kuburuta darasani baada ya muda anatukana hata wazazi wake. Baada ya muda anaharibika. Kuna vijana wengi ambao kwenye taifa hili Mungu aliwakusudia lakini wakaharibiwa kwa njia hiyo. Wakaharibika. Unafikiri ulimwengu wa roho ni wa mchezo? Ni mbaya. Lakini kwa sababu Mungu anafunua siri hizi ndio utakuwa mwisho wao. Utakuwa mwisho wao. Hata kama wameshikiliaga hizo nywele na nafsi za hao watu wataziachia. Hata kama waambiwa ziachie kuna kitu inapita kwa Mungu ali hai. Haleluya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mm. Ndio, wameharibu watu namna hiyo. Wameumiza wa watoto wengine kwa namna hiyo. Watoto wengine wameumizwa namna hiyo. Mm vinginevyo Mungu anapojenga adui anaharibu Watoto kama walikuwa na ufahamu mkubwa wa kufanya mambo makubwa lakini ghafla wanakuwa zero Walikuwa wamekusudiwa kuwa na akili nyingi ghafla wanaona hawana akili Wengine wakafanywa walevi wengine wakafanywa kuwa na tabia mbaya hawajitambui tena juu ya maisha wapo wapo tu na wale waliokuwa wamekusudiwa kuwa na akili nyingi unaona wanaharibika. Kafla wazazi kama bado wapo wanaanza kilio. Imekuwaje? Watamkalisha vikao vya kila namna hageuki. Kwa sababu spirit imepata nafasi. Heri wao waliokuja kwenye semina hii. Heri wao watakayefuatilia mambo haya. Hakuna mwanadamu alioletwa na Mungu kuwa zero kuna Ndio maana tumesoma hilo neno Mungu alituchagua kabla misingi ya ulimwengu wajakuweko 
na katubariki kwa baraka zote sio zito katika ulimwengu wa roho kwa hiyo unapokuja kuzaliwa zile baraka zinakufuatilia kwa hiyo shetani anachofanya kuja kuziharibu Kristo wakati hajazaliwa alitabiriwa na akina Isaya nabi kwamba tazaliwa mwana na ufalme utakuwa mabegani mwake na uweza na kifalme utakuwa mabegani mwake ataitwa Immanuel Mungu pamoja na pamoja nasi ama pamoja na wanadamu kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho walikuwa na shangaa mtoto huyu atakuja kuzaliwa kwa aina gani manabii wengine walisubiria ga walio tabiri ili waone itokee hawajaona biblia nasema sasa ilipokuja kutokea angalia shetani alivyoinuka juu ya farao lengo nini kwenda kuua kiwa mdogo ili asitokee na ndio maana aliposhindwa yeye angalia kisasi kilikuja kwa watoto wale ambao walikuwa wana hatia Leo watu wangapi unaposimama wewe kwa uaminifu angalia kisasi kinapotokea kwenye guzao wako kisasi kinapotokea kwa ndugu zako kisasi kinapotokea kwenye kazi zako Ndio maana Biblia sema Raheli akilia akiomboleza maana watoto wake hawako kisasi Yesu amekimbizwa Mungu atusaidie Mungu atusaidie wana wa Mungu Ndio maana ngoja nikwambie kuna watu wengi dunia hii na Tanzania hii na duniani kote. Wana elimu yao wamesoma elimu za juu. Hata ukisikia unaambia huyu mtu amesoma elimu ya juu. Ukimwangalia anaogopa na kweli ana material ya ajabu. Ana anaelewa vitu vingi lakini angalia maisha yake. Lakini huyo huyo mtu anaweza kumshauri mtoto wa darasa la saba hata yule aliyekuwa feli tu. Akamshauri na yule akashika ushauri wake akaenda kutendea kazi. Yule dara sala saba au form 4 akawa milionea huyu msomi wa miaka mingi akabaki ni mlevi utafiri alienda Moscow Urusi kukaa kwenye barafu akawa nakunywa gongo huko ili kupasha mwili moto akabaki mlevi mpaka kufa na elimu yake baada mpaka na wazazi wanalana sema tungejua tu single isomesha sisi tul... hatukujenga hata nyumba hatukufanya chochote paka mikono ilichubuka na makahawa kumsomesha yeye angalia leo lilevi tu linaoa na kuacha linaolewa na kuachwa na zatu wazazi nao wanatupa laana kumbe angalia angalia mtoto alipokuwa mchanga hata kama leo ni mtu mzima walipokuwa mdogo matokeo yake ni nisumbe najua na Mungu aliye hai najua na Mungu aliye hai siku hukumu lakini nataka nikwambie kwa nini mambo mengine hayasogei kwako na wewe una akili na unaofahamu na una uvivu kabisa haijalishi leo ni mtu mzima nitakapokuwa naomba hakiko tatoka Utatoka si kwa sababu sumbi ameyapangilia, utatoka kwa sababu ni saa ya Mungu kwa ajili ya watoto wake. Haleluya. Hebu sema amina. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie baada ya kukuombea usizoe kinyozi mmoja. <laughs> Wafundisha na watoto wako wasizoe kinyozi mmoja. Uzuri wa mjini unachagua wako wengi. Huyo leo nyua mwezi uliopita hajui kama utaenda nenda hapo. Kesho nenda kwa huyu. Kesho mwingine hajui kunyua mwambie tengeneza namna hii bwana. Ukitoka hajui watakufuata watakushindwa. Na neema ya Mungu itakuwa juu yako katika jina la Yesu. Haleluya. Namba mbili Sema namba mbili Ndio. Mungu anafunua vitu watu wamefia wapi vitu vyao kiroho? Maana hii Mungu anafunua vifo vya kiroho vinavyoua vitu vya Mungu kiroho vinavyoua taaluma zako kiroho Ambapo katika maisha ya kibinadamu unashindwa kuja kuyafikia Ndoto zako ambazo Mungu amekupa ame unakuja kushindwa kufikia Biblia inanifundisha hauzuiliwi ukiwa mtoto unakuwa hata magugu ya kipandwa mbegu haizuiliwi kuota inakuwa lakini mpaka ikomae ndio nakuja kupambanua hili ni gugu na hii ni ngano 
si ndio sawa paka wakue ndipo ama hilo roho ikikomaa ikikomaa ndio naona utendaji wake inakuzuia inakuaje biblia nasema katika kitabu cha ayubu 38 na ule msari wa 11 biblia nasema nikasema utafika mpaka hapa 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 alafu anasema na hapa mawimbi yako yatazuiliwa kutoka huko kote wakati mbegu inaota maneno yale yamenenoa mabaya haina shida utakwenda tu nataka nisome mpaka chuo kikuu asema naenda tu mimi nataka niwe mfanya biashara mko anza tu mimi nataka niwe mkulima stad naenda tu mimi nataka kuolewa olewa tu nataka kuoa o watu inafika paka ile roho ikikoma hapa unaanza kuona cha moto hata kama una huduma ndio naona ametikisiko hapa Tafika mpaka hapa na hapa mawimbi yako yatazuiliwa. Nani anazuia? Nani anazuia? Ni ila ile wakala wa kuzimu. Wale 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 kudaka wakiwa mtoto mdogo, wale 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 poko wa kijana mdogo. Wale wale ambao ulipenda kwenda kunywa kila mali wengine walikashikwa nywele zao. Nywele zinawakilisha ufahamu wa mtu. Nywele zinawakilisha ufahamu wa mtu. Biblia inaposema unafika mpaka hapa lakini hautapita na hapa maumbi yako yatazuiliwa angalia nani anafanya hivyo si usome hapo soma aibu 38 alafu angalia nani anafanya hayo nani anafanya ni Mungu au ni mwanadamu ama ni shetani si tunajifunza tusome hapa watu wa Mungu naomba uwe na amani sema amina naomba uwe na amani Jamana Yesu alisema maneno fulani Mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe au bebe msalaba wangu kisha anifuate Sio watu wakitaka kunifuata mtu Mungu anaangalia mtu na ukitaka kufunguliwa Mungu anakufungua anafunua siri kwa njia ya mafundisho Na shetani ataki vitu ya namna hii Petani anachukia sana Shetani anataka ufundishe bla 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 tu kwamba unaenda kufundishwa unaenda kubarikiwa unaenda kubarikiwa hapa 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 bas Unaenda kuponywa unaenda kuponywa uponyaji wa kwanza unapofunguliwa kwenye ulimwangu wa roho na vile vitu viliokuwa mtego ukishatoka huko na kuambia uponyaji unakufuata wenyewe wenyewe Tunamuona yule dada wa Kenya yule ambaye baadaye dada yake mkubwa aliyemleta huko akamwacha huko kumbe ameumwa na zaidi ya miaka karibu 30. Alianza kuumwa akiwa na miaka sita. Miaka sita amefikisha hiyo binti mama yake akafa. Amefikisha miaka wa saba baba yake akafa. Alafu dada mkubwa ambaye alimleta hapa ndio akaenda akamchukua huko mashambani. Akamleta mahali alikolewa Nairobi. Amekaa naye ame huo mguu wanasema sio kansa kama alivyosema jana si ndio lakini mguu na muumo siku kucha kwa hiyo alichofanya madaktari mabingwa wa meli yetu wakaenda kamkata nyama ya paja wakabandika hapo akakaa miezi mitatu kidonda likalipuka tena wakamchukua akampeleka wakakata nyama ya paja tena mara ya pili bandika hapo miezi mitatu li nyama likatoka tena mara ya tatu kata tena nyama weka hapo mara ya nne kata tena weka inatoka mara nne utamsikia kwenye kilipu yake sio mimi naongeza neno au binti anaumwa ghafla mwezi wa pili anaona klipu ya vuka yodan anamuona sumbe hapa anavyotoka majasho wanasema huyu ndio anaweza to, huyu anaweza kawa majibu yetu sasa mimi siongezi maneno maana najua huko waliko Nairobi binti yao yuko hapa wananiangalia wananisikia. Kwa hiyo siongezi neno. Na huyu binti au huyu dada ambaye naye mwenye matatizo naye alipoonyeshwa na dakika mkubwa wakasema basi huyu huyu miro yangu nataka huyu huyu. Twende huko huko. 
changamoto ikabaki kwamba baba mkuu wa boma atakubali tena na kuruka nje ya nchi toka Kenya kuja Tanzania na huko tutafikia kwa nani lakini mwisho wa siku wakaamua kuondoka na udada tafuta hela yao wakaruka mpaka wakaja kuja hapa <coughs> ndio maana kile walichokiona anasema alipofika akamjenga ambia tumwamini Mungu tu tumwamini Mungu tu hatuna njia nyingine tumehangaika we mtu anakatwa nyama zake sikiliza shida haina adabu sisi ni wazuri sana bwana wakati huna shida ukiwa na shida unaweza kavua nguo ukamwambia jamani angalieni angalieni jamani eh aibu na kuepo ukiwa huko softi unanielewa Sikia shida tu ya watu. Leta na ameletwa hapa tukamwombea wakarudi kwenye hoteli ama kwenye lodge. Baada ya nafuta akamleta tena wakamwombea. Wakasema sasa hela zimeisha tunaondoka. Asema dada yule akasema, "Mungu oh, niache mimi. Nimefurahia hii kanisa. Niache. Kumbe Mungu anasukuma. Unajua Mungu akitaka kufungua imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwa." Haleluya. Imani ni kuwa na uhakika. Anasema tangu alipoombewa akiwa na dada yake, anamchekesha dada yake anamwambia, "Mguu haumi, alikuwa halali." Na wara, mara anguke kifafa. Anapoteza fahamu. Lakini tangu alipoombewa anasema analala. Haumi tena, anamwambia, "Si umwe tena eti. Jamani si umwe tena. Haumi tena na hata kaa umwe tena. Ndio forever." Ndio maana Mungu ameniambia wewe uliyokuja na matatizo sugu kama mtu ambaye anaumwa hata kama na ndugu yako anaumwa yuko hoi maututi hata kufa utatubu kwa ajili yake mfundisha na yeye kutubu na kujitakaza leo na kesho siku ya tatu kitaeleweka mahali hapo ndipo watu watatofautisha semina na juu ya kufunguliwa kwa wanadamu Mungu anapofundisha semina anafunua vitu vya siri kwa ajili ya faida yako. Haleluya. Sema amina kama unanielewa. Umekwambia namba mbili. Kitambu cha mwanzo sura ya 30. Wengi walipandiwa pando la wivu. Wengi wamepandiwa pando la husuda. Wengi walipandiwa macho ya husuda, macho ya chuki. Kisha ona una chuki una nyongo inawaka moto moyo wako unawaka kama nyongo ni mapando uliyopandiwa. Na sasa unapambana nayo namna kuyafanya unashindwa. Watu wengi wako hivyo. Kitabu cha mwanzo sura ya 30 mstari wa 43. Alafu tasoma 31 sura mstari wa kwanza paka wa 3. Tunaanza na mwanzo sura ya 30 na msali ule wa mwisho kabisa 43 huyu ni ni Yakobo aliyemkimbia kaka yake mkubwa Esau wasomaji wa Biblia wanaelewa kwa ajili ya uzao mkubwa atakuwa mdogo mdogo atakuwa taifa kubwa si ndio eh sasa walipozaliwa wamekuwa wamekuwa vijana wakubwa imefika mahali baba anataka kuwabariki mzee Isaka ndipo Mama mtu akamwahi akaliposikia kwamba Isaka anataka kumbariki nani Esau ndipo wakaandaa mwanambuzi haraka haraka na akala baba yule akambariki maana macho yake yalikuwa yamepofuka lakini mara baada ya kumbariki Esau naye akatokezea na mawindo yake basi ugomvi ukaanzia hapo matokeo yake mama yake na baba yake wakamshauri Yakobo kwamba kimbia nenda harani kuna mjomba wako kule anaitwa Laban. Tumbo moja na mama yake. Anasema kuliko nije kuona mnauana hapa. Ndio ilikuwa mwanzo wa Yakobo kukimbia. Na kule ndipo Mungu alikombariki. Si ndio eh? Wasomaji wa Biblia jinsi Mungu alivyo mbariki na alivyo mbariki. Mungu alimuongoza maana alifanya kazi kwa mjomba wake miaka kumi na miaka saba ili amoe Raheli. Si ndio eh? Alimpenda Raheli kwanza. Lipofikisha miaka ile saba baba mtu akamwambia sisi ndio natakiwa kupa mwanamke lakini kwa utaratibu wa kwetu angalia mila zilivyo na nguvu kwa utaratibu wa kwetu 
mdogo awezi kuolewa kabla ya mkubwa. Kwa hiyo mchukue kwanza huyu mkubwa kama anamtaka kama anamtaka Raheli. Muoe kwanza Lea. Kama umtaki Lea basi. Manake sita ya sabu miaka yako. Nenda. Kwa hiyo mwanaume akavumilia kwa sababu alimpenda nani? Raheli. Lakini hiyo nafikiri ilikuwa ni mpango tu wa Mungu. Na baada kutumika tena miaka mingine saba ndipo akampewa nani? Raheli. Na alipompewa Raheli kwa utaratibu wao wakaendelea. Kwa hiyo ikafika mahali eh, Laban akamwambia sasa wewe ni mtoto wa dada yangu ni mjomba wangu. Na umefanya kazi kwa wamini. Na sasa haitoshi umeoa watoto wangu. Binamu zako. Sasa nitakulipa nini? Na umenifanyia kazi namna hii. Sasa Yakobo kumbuka na agano na Mungu. Akamuomba Mungu. Mungu akamuongoza namna ambavyo atapata yale ma, malipo. Ndipo akamwambia mjomba wake, "Mimi naomba mjomba, mifugo yako ine kuitunzia. Mfugo wote utakaozaa maraka maraka ama mabaka mabaka." basi hiyo ndio malipo yangu. Oh, kakubaliana. Kwa hiyo Mungu akamuotesha usiku kwenye ndoto, akaenda wakati anaenda kunyoesha mifugo, akaenda kukata miti, aha, zile fimbo kama fito, alafu akazichana katikati, anatoa ngozi, anaacha na kata ngozi. Eh, vipanda vipanda. Kwa hiyo kuna fimbo inaonekana, alafu hapa ngozi. Kwa hiyo akaenda kuviweka kwenye maji. Kwa hiyo wakati mifugo inakunywa sasa, iwe ni ngombe, iwe ni mbuzi, iwe ni punda, iwe ni kondoo wakati wanakunywa basi walipobeba mimba wale wafu, mi, ile mifugo basi wakaikazaa wengi wao ikazaa mifuga mdama wenye nini wenye mabaka mabaka au wenye maraka maraka ikawa kwa sababu ni agano akawa wanachukua wale mifugo chukua ma. sasa mwisho nini katokea kitabu cha mwanzo hapo Salasini msari wa rubena tatu, tumefika watu wa mungu. Biblia naandika na sema hivi msari wa rubena tatu. Kwa hiyo mtu huyo, yani huyu Yakobo, akazidi mno, akawa na wanyama wengi, na vijakazi, na watumwa, na ngamia, na punda. Ehe. Sura ya salasina moja msari wa kwanza, inasema aje, Biblia nasema hivi. Basi Yakobo wakasikia maneno ya wana wa labani. Wakisema Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Kwa hiyo manunguniko yakaanza. Yakobo akaona uso wa Laban ya kuwa haukumtazama vema kama jana na na juzi. Sasa ndipo akachukua Mungu anaanza kumsemesha sasa. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba yako na kwa jamaa zako nami nitakuwa pamoja na wewe. Yakobo akatuma watu akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake akawaambia Naona uso wa baba yenu kwamba haunitazami vema kama jana na na juzi Kwa hiyo akamwambia lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami Hapa ni Mungu aliingilia Nina maanisha nini hawa hawamwangali kama jana na juzi watoto ndio walianza fujo Asema huyu Uyu amekuja kuchukua mali yetu yote hiyo. Babake na akaingiwa na hiyo roho. Kwa hiyo Labani alipokuwa anakutana na Yakobo, he, kumtazama anko wake namna hii, na anamwangalia kama he, hakumwangalia kama jana na juzi. Mambo yameharibika. He, kumuuliza Mungu mwambia sasa ni saa ya kuondoka, vinginevyo watakumaliza hawa. Haleluya. Nataka niseme hata kama umeteseka muda mrefu, saa ya kutoka ndio imeshafika. Haleluya. Saa mambo yanapoharibika ndipo saa Mungu anapokuja kutokezea. Jina la Bwana libarikiwe. Husuda na chuki na wivu ambao wameinuka. Mungu atusaidie sana. Eh. Hey. Mm. Na watu wengi watatengwa na hizo roho ambazo zime zimeaumiza watu wengi sana. Lakini nataka nielezee. Kuna maagent wabaya pia wenye husuda walio wakamata wanaume bila wao kujua sikilizeni vizuri wanaume wakati pasipo kujua utendaji wa adui unafanyaje kazi wanaume wengi waliwasema wake zao vibaya kwa maagenti bila wao kujijua na ikapelekea wake ama kwenye ndoa nyingi wake wengi wamekufa 
na wengine wamekufa kiroho kama wanamtegemea Kristo. Kwa nini? Kwa sababu waume zao walipokaa walifungulia milango ya mioyo yao kwa watu ambao waliwaamini walifikiri wanawapa ehe, mambo ya kuwashauri. Wengine walikaa kwenye mabaa wakawasema wake zao vibaya. Hata kama mke wako ana mapungufu muombe usimseme kwa watu. Unafungulia mlango mbaya sana. Maagent wakishajua kwa kinywa chako, Bibi asema umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako mwenyewe. Ndoa nyingi zimekamatwa na maagent kwa sababu ya wanaume wengi ambao wamekosa uaminifu wanawasengenya wauke zao kwenye magrupu ya wengine. Wengine naweza kawa hata kama ni ndugu zako. Unaweleza mke wangu yuko hivi, yuko vile, yuko vile, msimuone hivi, yuko hivi na hivi. Unapoonena na mnai, kama wale watu wana spirit flani ya uovu ndani yao, ndio wataikamata ndoa yako. Hato kija kutafuta kuungana na mke wako, inakuwa ngumu. Nakuta wanawake wengine wamekufa wengi, nakuja kukuta wengine wamekufa kiroho, wengine ndoa zao zimekufa wamebaki wanavumiliana ndani ya nyumba. Kwa nini? Kwa sababu wana watoto tolee tu watoto. Lakini saa hiyo unaona kama vile unatafuta ushauri. Mungu akaniambia, waambie waamini wawe waaminifu kwa wake zao. Wasiwajadini mahali popote hata kama makosa yanatendeka. Majenti wengi wamepata nafasi ya kuwa wanawake wengi kwenye ndoa. Wengine wamekufa kiroho na wengine wamekufa kimwili. Waume hao walipelelezwa wakifikiri ni watu wazuri wa kuwapa ushauri. Kumbe la. Hata kama wengine walikuwa ni ndugu zao wakawa ni mlango mkubwa wa kuwa ndoa na kusababisha taifa kuwa dhaifu maana watoto wasipolelewa pande zote mbili pande zote mbili wanakuwa watoto ambao hawajitambui wanakuwa dhaifu hawana nguvu watoto wasipolelewa pande mbili na baba na mama lazima kunakuwa na upungufu na ndio maana hata taifa linaharibika sababu unaona kizazi cha namna yake lakini waliofungulia mlango ni nani Eh, hey, ngoja nikwambie. Sasa sio wewe, labda wengine. Nisameheni wanaume, maana na mimi ni mwanaume. Alafu mimi ni mchungaji. Alafu ni baba yako wa kiroho. Nisamehe. <laughs> Haleluya. Angalia, inawezekana sio wewe. Angalia makahaba wengi wanawakamataje wanaume wa watu. Sio unajua makahaba wanavyokamata wanaume? Makahaba mengi wamewakamata, makahaba wana spirit ndani yao na wanajua namna kumkamata mtu na wanamkamata sana pale ambapo mwanaume anafungua mdomo kueleza udhaifu wa mke wake bas ukieleza udhaifu wa mke wake mbele yule kaaba bila kujua ni kaaba umekwisha ile roho inakuja kukutenganisha ino halali ya kukutenganisha maana kwa kinywa chako umetamka sasa hapo wanaume amwezi kusema ame maana ni nzito lakini sio wewe uenda mwingine lakini sumewahi kuona wanaume wanadakwa na wanawake wa nje? Si ni sawa eh? Eh wanadakwaje? Japokuwa hata wanawake wengine wanadakwa na wanaume nje, si ndio? Wanadakwaje? Ni pale unaposema udhaifu wa mtu. Hata akija kugushika mkono, huwezi kukataa maana walitoa asili. Una ujasiri unamwambia hapana, we, mimi ni baba fulani. Eh wezi, ulishatoa asili wa kusema mwili wako mwenyewe. Sipesa mpende kama nafsi yako kama mwili wako. Mkishaunganishwa mmekuwa mwili eh tena inaandikwa M2 mwili mmoja. Sasa wewe angalia mwili mmoja. Alafu wewe kwenye huo mwili wako unaopasua sema ah huyu <laughs> simuone hivi. Ni hatari. Na mvumilia tu. Sasa hiyo unakula glauri huko kwenye baa. Umekaa hapo juu kwenye kuna viti vingine vidogo vya mbamba hivi vinakuwa hapo juu. Sijui vina maana gani. Hadi anamuinua mtu anakaa hapo. Karibu na nini? Kabati ya kuuza uza hapo. Ili uziangalie uwezi kuondoka. Paka uhakishe noti imeisha. Eh? Na makaba naye anajipitisha hapo. Eh nikufungulie hadi anaenda. Eh? Sutembee tu mzuri, unatembeaje kama nyau? Sio nyie lakini wengine. Na wanaume wanapendaka kuangalia 
tatizo la wanaume duniani ni kuangalia tatizo la wanawake duniani ni kupendwa ukishamwambia na kupenda atakuja kama inzi tu eh alafu anafupisha na sauti eh hata kama lina sauti la kunguruma eh eh analegeza na kichwa kichwa nyewe imeshakuwa ngumu sasa lakini mume wako humlegezei namna hiyo mume wako akija sema si nikwambia la mboga hamna Wana tu unge ungekula nini? Ha? Lakini huko ambao kwa kuwa ameambiwa nakupenda. Mungu akupenda nakupenda jamani. Eh, 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 baba baba askofu, nilikuwa na neno la kusema. Sunyoshe shingo. Hizo roho leo zitaondoka kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Nakuta jitu kubwa nasema kubwa kina maana ufahamu wako usisemei tu mwili na maana umerevuka ume ni mtu mzima mkubwa eh hey, 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 hey. ukimsogelea sumba nitakukanyaga <laughs> kwa hiyo Mungu anataka wanaume tu waaminifu kwa wake zetu ngoja nikwambie Mungu amenifundisha kitu unajua bwana mke hata kama ana madhaifu ndio ndio maana unakaa naye akiwa madhaifu wewe jaribu siku moja moja mwambie i love you anashangaa anasema eh na umri wetu <laughs> hiyo haitaondoka mchana kutwa siku moja alikuwa nimezubaa siji pale anambia baba mama ananiambia pole baba nikaambia asante kama nachelewa nanishika ananibusu pa nikasema ye yeah. <laughs> kitu haijaisha masaa sita inazungumza <laughs> mbeso makofi bwana <coughs> sasa wewe jaribu ufi ni mke wangu tunaheshimiana tunapendana si ndio mungu amekutumia ubarikiwa pole na jua umechoka ni kuandalia nini akanisogelea hey baba mungu akubariki mwe sema eh. <laughs> oh. <laughs> Mtoto wangu alikuwa hapo hapo wa kiume kanaitwa Joshua. Kaka shangaa kaka cheka. Anasema mama. <laughs> Sasa wewe jaribu kufikiri kaba mwingine huko akajaribu kunibusu na ambia amna inapigagwa na mke wangu. So <laughs> Sema amina kama unanielewa. Haleluya bwana. Wala msimpe ibilisi nini? Nafasi, haipati. Tuwapende wake zetu. Na ngoja nikwambie, ukitaka mke wako akae vizuri, wakati ambao unamuonyesha upendo, sasa ingiza maneno ya injili unayetaka. Akaeje, mwambie mama unajua, hebu nenda kanichukue nyama choma, leo tule nyama choma. Akishakula mangende kama una kazawadi kadogo umeweka hapo nampa. Baada hapo naambia unajua mama unajua he, atakusikiza kwa makini. Mbaya sasa hii unajua hii huo huwa sipendagi huwa nafanya hivi. Eh hey, hey, hey. eh. Huo unajitahidi hapa. Utaona ananyooka tu kama wajerumani wale kwenye nani ya uja nini? Sema amina kama unanielewa. Si unajua ndoa inajengwa kwa upendo? Sio nakaa kama shamba la katani nalo choma. Mimi nimekwambia, nimeshakwambia, nimeshakwambia utavutwa na makahaba huko. Baadaye utaenda na asira huko kwenye ba lakini nyinyi muingiagi ba. Shetani alionea watu sana. Na leo itakuwa mwisho. Hallelujah. Maadui wa kiroho Tanzania hawatasimama na kuambia. Madam Mungu anazungumza na taifa letu, hawezi akasimama. Ndipo Bwana kaniambia mambo haya. Kaniambia wababa wajitenge, wajitenge na maadui hao kwa njia ya maombi na kuwafungua wake zao. Mahali popote wamewafunga kwa maneno mabaya wawafungue wake zao. Tunaenda sawa? Ndipo wao waume ama hao waume watakuwa salama na uchumi wao utakuwa salama. Wababa wengi uchumi wao umeharibika kwa sababu Biblia nasema kaa na mwanamke kwa akili ili kuomba kwenu kusija kufanyaje kuzuiliwa. Umesoma hilo andiko kwenye waraka wa Petro. Anasema kaeni na wakezenu kwa akili ili kuomba kwenu kusija kufanyaje 
ukazuiliwa kwa hiyo kukizuiliwa kwenye ulimwengu wa roho baraka zile ambazo malaika naziletaga sinazuiliwa kwa nini kwa sababu umetoa siri ya kumsengenya mwili wako umekuwa mwili mmoja umemsengenya kwa sababu ya madhaifu yake ukakamatwa na makaba na wao wao ndio wanakaa katikati bwana anaambia lazima utatubu kwa ajili ya mke wako hata kama umwambi na tubu lakini wewe so unajua ndio utaomba rehema na kutubu uchumi wao nitaufungua Mungu anaambia nitaufungua uchumi wao pale watakaporudi upande wa wake zao na kuheshimu ndipo nitafungua milango yao na watakuwa na baraka nyingi watakuwa na fedha nyingi hata wata, na hata wataweza kusaidia ndugu zao hebu mpe Yesu makofu Mambo haya yako duniani. Adua ameharibu watu wengi hata kama sasa ni watu wazima lakini walipokuwa watoto wadogo wamepeanwa kwenye mikono mibaya. Na wengi wakawanenea mabaya. Sasa leo umekuwa mtu mzima unapambana na vitu vigumu ambavyo hujui solution yake ni nini. Si kwamba umpendi Mungu. Haijalishi unaingia mlango wa, wa kanisa lipi ama wapi. Lakini nataka nikwambie watu wanampenda Mungu. Lakini wanapambana na vitu ambavyo hawana majibu yake. Na hizi ndio njia ambazo Mungu ameanza kuzifunua ili wao utoke hata kama sasa ni mtu mzima. Kwa hiyo ninachokuomba utainamisha kichwa taratibu wakati tunapomwabudu Mungu na kwa dakika chache baada ya kuabudu nitakuongoza kukuambia tubu kutoka ndani iwe wewe ambao una mateso ya ndoa utatubu kutoka ndani tambia Mungu nimeacha nafasi na tubu kwa ajili ya mwenza wangu hata kama kuna kipindi na watu pale wanatoaga siri sana pale ambapo wanapogongana ndani ya nyumba zao uvumilivu unakosekana unakuta wanaenda kumwaga kana kwamba wanashauriwa kumbe ndio mwanzo wa ndoa zao kukamatwa ndio mwanzo na ndoa ikikamatwa baraka zimekamatwa ndipo watoto wanakamatwa matokeo yake hata mkija kupatana unapambana na kitu kikumu kwa watoto Mungu amefunua mambo haya kwa sababu anajua utaelewa na Mungu atakaposhuka moyo wako sikatae Mungu atahudumie haijalishi ulifungwa wapi Haijalishi ulizuiliwa wapi? Kuna vijana wengi rika la sasa hivi ambao wazazi wanalia na kujuta. Hawajui wafanye nini. Wamewasomesha kwa gharama kubwa. Matokeo yake si wa kufanya kazi. Matokeo yake si wa faraja nyumbani. Na unaomba. Tatizo wewe unaona matokeo ya tatizo sasa. Nyuma nyuma itatusaidia watu wa Mungu tatusaidia wakati huu na kuomba kwa roho yako unaweza ukatubu pale ambapo najua yamkini kwa kujua wala kutokujua 
haya ambayo Mungu amenitumia kwa kuyasema wakajua amesema na wewe yamkini walikuvuruga ukiwa mtoto mchanga bila kujua yamkini ulipokuwa kijana yamkini kwenye ndoa Mungu anataka kwa muda mchache umwambie Bwana ni samema alipopote ambapo ama adui alinishika kwa kujua kutokujua na matokeo yake maisha yangu yamekuwa jinsi nilivyo matokeo yangu mipango na ipanga haifiki mahali anapotaka na unajua Mungu amekupa ufahamu mzuri amekupa akili amekupa maarifa amekupa na nchi unakokaa ni nchi nzuri lakini kwa nini uwezi kufika usijilaumu usijihukumu kwa sababu ya mkini kuna watu walikutamkia kama ambavyo Herodi alitaka kumuua mtoto ya mkini walikuwa baraka zako kwenye ulimwengu wa roho na we hukujua wazazi walipotulea hawakujua hawa mambo haya hawakuelewa mambo haya lakini ukajikuta asante Mungu umeishi umekuwa mtu mzima na unampenda Mungu Unaweza katengeneza tu mwambie Bwana natubu mbele zako na ungama mbele za uso wako. Ninaomba nifanyie njia Mungu. Nifae tena mbele za uso wako. Niyaone yale ambayo yalikuwa ni magumu kuonekana. Nione ule uhuru wako Mungu. Nione zile njia zako Bwana. Nione baraka zako. Mwambie Mungu kutoka rohoni mwako. Ingia toba. Ingia toba usiogope. Mambo ya Mungu yanamhitaji Mungu na wewe. Ingia toba. Sijihesabie haki. Nyenyekea kwa Mungu ili Mungu afungue mlango wako. Bado iko nafasi kubwa ndio maana anayafunua haya. Wala usijihukumu. Kama unajua Mungu yuko katikati mahali hapa. Kuna watu wanakwenda kufunguliwa mbao. Walinenewa wakati hata wajui kwamba wamenenewa mabaya. Na maagenti walikunenea kipindi hicho ukiwa mtoto mchanga. Maagenti wengine waliwanena wakati ulipopelekwa kwa waganga bila we kujua. Wakasema jina lako likuwa linasumbua, ulikuwa nalia usiku kucha, mtoto wa nyamazi. Kwa hiyo wakaita mtu mkubwa ama mzee. Kwa hiyo walipomuita ukaja ukanenewa. Yale walio nenewa kumbe unafikiri alinenewa mama kumbe waliokuwa nakabidhiwa kwa miungu. Na we baadaye unakuja kumjua Mungu wa kweli unakuta ile beri inasimama sema wakati ndipo ameletwa na mzazi wake kwa uhalali kwa mikono yake. Sasa tuno halali naye. Kila aliyekamatwa. Kila aliyekamatwa na Herode kila aliyenenewa mauti na Herode kila aliyenenewa kwenye ufahamu wengine walikwenda saluni baada ya hapo fahamu zao zimeharibika kila mtu aliyekamatwa ufahamu wake kila mtu aliyekamatwa kwenye uzao wakati ulipozaliwa ama watoto wako walipozaliwa kila aliyekamatwa mbingu zimefunguka Mungu mwenye wivu anashughulika na watu wake wewe ni mtu wa Mungu Mungu amekuleta duniani sio ujoteseke na kizazi chako sio ujoteseke watu wengi wanamtumikia Mungu wanateseka si mapenzi ya Mungu Mungu anafunua ni wapi ambapo adui alipenyeza ili usiweze kumgundua na Mungu anasema mambo ya sirini yeye anayafunua yeye alikuwepo kabla hujazaliwa yeye alikuwepo tangu mzazi wako hajawepo kwa jina la Yesu roho yoyote iliyokushika roho ya farao 
Roho ya kutangaza mauti kwenye baraka zako. Roho ile kamata ufahamu wako. Roho ile kamata ndoa yako. Roho ile kamata watoto wako. Kwa jina la Yesu Kristo, shetani kuzimu atilia watoto hawa atilia wana wa Mungu hawa atilia njia zao atilia njia zao atilia maisha yao atilia njia zao ulizo zikamata kwenye ulimwengu wa roho ulio wakamata wakiwa wadogo ulio wasababishia mapaya wewe uliosumbuliwa na ajali wewe ambaye kila wakati ajali inagufuata ninafunga hiyo roho maana linenewa mauti na Mungu akawa anakusaidia roho ya ajali roho ya ajali roho ya ajali roho ya ajali nasema na roho ya ajali in the mighty name of Jesus umekosokoso mara nyingi na ajali Mungu ananiambia alikulinda wakati wote ungesha kufa ungesha kufa maana maagent walitaka kukutoa sadaka kuna mtu anatoka wengine Kilimanjaro wako mahali hapa wametolewa sadaka wanatakiwa mwezi wa 12 ufe mwezi wa 12 usifike nasema nakataa hiyo mauti nakataa hiyo mauti nakataa hiyo mauti mauti ya kafara nasema na mauti ya kafara 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 kuna watu wanaotoka pande wa Kilimanjaro Ninaona ile roho ya kuzimu inaandaa inapambana na mimi inanambia achelia watu wangu ninawaandaa kwa ajili ya kafara mwezi wa 12 kabla hata mwezi wa 10 wa 11 mpaka wa 12 nasema nimepewa uwezo na mamlaka na haribu roho ya kafara na haribu roho ya kafara na haribu roho ya kafara roho ya kafara kafara ya baraka zako kafara ya afya yako kafara ya huduma yako na haribu ya roho ya kafara kama ya roho ya kafara Kemea roho ya kafara. Kemea roho ya kafara wewe. Kemea roho ya kafara. Watu wengi wametolewa kafara. Maisha yao yamedumu kwa sababu umetolewa kafara. Kemea hiyo roho ya kafara. In the mighty name of Jesus. Roho ya ajali. Kemea roho ya ajali. Kemea roho ya misiba. Roho ya misiba. Kwa jina la Yesu. Jesus Mungu mwenye wivu anashuka juu ya watoto wake kila beria kila mahali ulikofichwa ufahamu wako ulikofichwa kwenye mapango kwenye bahari unatolewa naona mtu ambaye mapepo maalum jeshi la pepo wabaya linakulinda ninasema huyu ni wakwetu hatatoka hatatoka atakuwa mtu wa mateso hatatoka nasema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ninaamuru hayo mapepo Papa wabaya waachilia njia zako waachilia maisha yako in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus achilia njia za wana wa Mungu Papa wabaya mliosuia maisha ya mtu huyu mliosuia njia zao na wakame amaondoke in the mighty name of Jesus get out kila mateso wale wakonene wakiwa mtoto mdogo kila mateso kwenye ndoa yako kila mateso kwa watoto wako mateso kwenye mwili wako na kemea hiyo roho na kutenga na hiyo roho na kutenga na hiyo roho Mungu anasema kwa wana wa Israeli wakati alimtokea Musa anamwambia hivi nimelikumbuka agano la mtumishi wangu Abraham nimeona mateso ya wana wa Israeli wanaoteswa Misri sikiliza Mungu akaniambia ndio maana nimeachilia mafundisho haya juu ya hao wote wanaoona walikuwa watoto wadogo nimekumbuka agano langu niloleta kwa damu ya msalaba kwa damu ya Yesu Kristo jinsi ambavyo nataka watoto wangu wasinilaumu watoto wangu wengi wamenilaumu hawezi njia zao kufunguka kwa sababu walishikwa Mungu anasema nakumbuka agano na kwamba nimekuja kufa kwa ajili ya kumtafuta mwanadamu nimekumbuka agano langu watoto wangu wasiteswe tena na mimi nasema kwa jina la Yesu kila nguvu yote ya agano ambayo nikushika njia ambazo hazikutokana na Mungu aliye hai kama shetani ama waganga ama wachawi ama mizimu ama miungu ili kukamata kwa kujua kutokujua ili kukamata familia yako ili kukamata mwili wako ili kukamata watu wako ili kukamata utumishi wako ili kukamata wanatoa wako in the mighty name of Jesus agano la mizimu haribu agano la mizimu haribu agano la mila haribu agano la jina la kifamilia 
Haribu agano la jina la kifamilia Jina lilo pewa la familia Haribu ilo agano Jina la kizazi Haribu ilo agano Haribu njia yoyote Haribu mauti yoyote Haya macho ya nogu fuata Macho ya kishetani ya nogu fuata Wanogu piga zongo siku na mchana Tobu wa tobu ayo macho yao Tobu wa tobu ayo macho yao Tobu wa tobu wa macho ya wivu Macho ya husuda Ya leo kufuatilia mda mrefu Ya nane na mabaya kwenye ndoa yako Ya nane na mabaya kwa watoto wako Ya nane na mabaya kwenye afya yako Tobu wa tobu wa Tobu wa tobu wa macho ya kuzimu Tobu wa tobu wa macho ya wachawi Tobu wa tobu wa Jesus Kila mlango leo fungiwa Kwa kujua utokujua Haribu wa mlango Haribu na toka Saya kutoka ni sasa Mungu wali watono wa Israeli Huko misiri Saya kutoka ni sasa Wanevu wondoke Kata hofu Kata hofu Kata woga Kata mashaka Kata Jesus Kuna watu wako hapa Mungu ananambia wali nenewa mabaya Tangu wakatu lipoanza kazi yako Kuna baadhi ya watu walipoanza kazi Na ukawanza kwa furaha Mungu anambia kuna madu walijipanga waka kunenia mabaya Huku yaona lakini sasa hivi ndi wanaanza kuona unapambana na Kina toka ichi, kina engage Kina toka ichi, kina engage Uli nenewa mabaya Na maagenti Na lengo laki uja usumbuke Ni nakata mabaya kuntoka sasa Mabaya Mabaya liyo tamkiwa na madui Mabaya liyo tamkiwa na madui Kwenye maisha yako Kwenye otumi wako Kwenye kazi zako Mabaya Uliyo tamkiwa na madui Raya mabaya Uliyo tamkiwa na madui Kame ya raya mabaya Jitenge na yo Ingoke Get out Raya mabaya Amba inataka uwaibike Inatafuta udhalilike Inatafuta uwaibike Kataibu Kataibu Irudisha ibu kwao Irudisha ibu kwao Jesus Fungwa na kizazi chako Fungwa na uza wako Fungwa na ndoa yako Kwa jina la Yesu Christo Chochote kilicho nenwa Chochote kilicho tamkwa Utabishaji wa watu liyo tamkwa juu yako Na ukata Na kutenga na utabishaji huo Na kutenga na mabaya hayo Na kutenga na mateso hayo Ya ondoke kwako Kwa jina la Yesu Christo Ya ondoke kwenye afya yako Ya ondoke kwenye ufahamu wako Ya ondoke kwa watoto wako Ya ondoke kwenye gizazi chako Ya ondoke Uyaone mema ya buwana Kutoka sasa Yatokeze mema ya mungu wali ya hai Yatokeze mema mungu wali ya gusudia Na ya rejesha kwako Na rejesha mema Na rejesha mafanikio Na rejesha amani Na rejesha ndoa Na rejesha ulizi Na rejesha fedha kwako Kwa jina la Yesu Krisho Baba Asante kila kumbu kumbu yote amba watoto wako walifungwa Iwe kwenye familia zao Ile kwenye miji yao Iwe kwa watoto wao Vilio vya vyote amba vya ulisikika buwana Kama amba vya ulisikia vilio vya wana wa Israel ikula misiri Angalia vilio vya watoto wako Angalia vilio katika maisha yao kwenye miji yao Angalia vizuizi vili vya zuili wa tangu mwanzo Unawakombua buwana Unawafungua na ayo buwana Unawatenga na ayo mungu Hawata kuwa jinsi walivyo buwaba Natamka amani juu yao Natamka kuinuliwa juu yao Natamka atuwa zingine upia juu yao Natamka uzima juu yao Natamka ushindi juu yao Katika jina la yesu Wana anapo kutenganisha na kila gifungo Na achilia furaha ya mungu ndani yako na achilia ngubu ya ushindi ndani yako Na achilia ushuhuda ndani yako Katika jina la Yesu Mpa Yesu makofi 
kama hujampokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako mahali ambapo popote unaponisikiliza mahali hapa ulipo na mahali popote kwenye mtandao naomba useme maneno haya nyuma yangu sema bwana Yesu asante kwa kunisikia nimelisikia neno lako na umesema na roho yangu na sasa nahitaji ushirika na wewe na wewe ni mtakatifu sana hivyo natubu dhambi zangu kwa kumaanisha kuziacha na kutoka leo na mkataa shetani na kazi zake zote bwana yesu liandike jina langu katika kitabu cha uzima na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu asante kwa kunisamehe asante kwa kuniokoa katika jina la yesu amen Mwokoka sasa